ibni almarhum Sultan Aji Ahmad Shah Al Mustain Villa. In my capacity as Dean of the Diplomatic Corps in Malaysia and on behalf of the diplomatic community, it is my honour to extend our warmest congratulations and good wishes to Your Majesty on the occasion of Your Majesty's birthday. The, dip the, di the diplomatic community also congratulates all the recipients of the federal awards, honours and medals this year. The awards are significant recognition of their distinguished contributions to Malaysia. Your Majesty, in the last two years, Malaysia, like the rest of the world, has had to deal with the debilitating effects of the COVID-19 virus on the lives and livelihoods of the citizens. However, Malaysia has managed to navigate and overcome many of these challenges. Just last month, Malaysians were able to celebrate Hari Raya Idul Fitri more normally once again. They could balik kampung to celebrate with their families. In April, Malaysia reopened its borders to the world. During uncertain and difficult times like COVID-19, Your Majesty has provided confidence and reassurance to the Rakyat. With Your Majesty's wise counsel and support, the Malaysian government was also able to decisively tackle COVID-19. For example, Your Majesty encouraged Malaysians to take their COVID-19 booster shots and urged the Rakyat to observe good health practices during Hari Raya. As Malaysia transitions to treating COVID-19 as an endemic, it is timely for us to celebrate Your Majesty's birthday today. Your Majesty, there are still other challenges ahead. The global economic outlook remains difficult. We also need to confront other imminent global challenges like climate change. The pandemic is also not over yet. With Your Majesty's guidance, Malaysia has been a highly responsible member of the international community throughout the pandemic. Even as the government was tackling the difficult COVID-19 situation at home, Malaysia demonstrated a generosity of spirit to other countries, such as by donating vaccines. Malaysia also continued to contribute to the regional and global agendas and strengthened its international partnerships. I am confident that under Your Majesty's leadership, Malaysians will continue to look to the future with confidence and work in partnership with the international community to build a better future for all. In this regard, the diplomatic community in Malaysia stands ready to work closely with Your Majesty, the Malaysian government and the Malaysian people. Your Majesty, once again, on behalf of the diplomatic corps in Malaysia, a very happy birthday. We wish Your Majesty and Her Majesty good health, happiness and success on this occasion. We also wish Malaysia well and pray for Malaysia's continued success. Selamat menyambut ulang tahun Hari Keputraan, Your Majesty. Thank you. Baik, telah pun selesai dizahirkan istiadat mengadap yang awalnya tadi oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dan sebentar tadi tuan yang terutama ketua diplomatik. Seterusnya pengumuman oleh pegawai istiadat untuk titah kebodohan yang mahamulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung. Hadirin sekalian, ke bawah duli yang mahamulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong telah berkenan untuk bertitah. Setiausaha sulit kepada Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong akan menghadap untuk mempersembahkan naskah titah ucapan ke bawah dunia maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Bismillahirrahmanirrahim 
الحمد للہ رب عالمین و صلاۃ وسلم اشرفی امبیا و مسلین و علیہ و صحبی اجمعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سکل پوجی قدر اللہ سبن و تعالی مہا سوچی تہانی ممیلی کس گل کمیان تہان پمیلیہار دم پنتابیر سلورہ عالم سلاوات سرت سلام کا تس پنگولو کمی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن کا تس علی کواگ سرت پارا صحابات سکلیان الحمدللہ بیتر ملافظ کن کلمہ شکور یان تیادا بندنگانیا کہدر اللہ سبحانہ وتعالی Kerana dengan kekuasaannya, Beta dan Raja Pemaisuri Agong telah dikurniakan keafiatan untuk berangkat ke istiadat menghadap dan penggunaan dajah kebesaran. Bersempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Beta pada pagi yang penuh bermakna ini. Sebagai pembuka titah, Beta ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas perutusan sembah ucapan tanya dan selamat pada beta oleh memanda Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Beta juga merakamkan penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Lalu Gopala Menon, Pesuruh Jaya Tinggi Singapura yang mewakili duta-duta dan Pesuruh Jaya Pesuruh Jaya Tinggi Asing di Malaysia di atas ucap pantanya dan selamat yang telah dipersembahkan kepada Beta hadirin hadirat yang Beta hormati sekalian Beta amat bersyukur dengan prestasi negara pada tahun 2021 yang telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik menerusi strategi pengurusan kesihatan yang berkesan dan persefahaman politik yang terbentuk Negara kini boleh kembali mengorak langkah untuk menjayakan agenda pembangunan. Situasi COVID-19 juga telah semakin pulih. Negara kini telah memasuki ke fasa perahlian ke endemik. Beta merasa amat sukacita melihat rakyat beta dari berbilang bangsa dan agama lebih positif dalam menjalani kehidupan seharian. Beta turut mengalung-alukan pembukaan semula sempadan negara bermula pada 1 hari April 2022 tempoh hari. Langkah ini diambil setelah kerajaan Beta mengimbangi strategi pengurusan kesihatan berbanding dengan pemulihan semula ekonomi negara yang terjejas sebelum ini. Beta berkeyakinan pembukaan sempadan negara mampu untuk menjana dan memulihkan semula ekonomi negara. Bagi memastikan kelangsungan dan ketahanan ekonomi negara pasca pandemik COVID-19, kerajaan haruslah terus bijak mengatur langkah dan mengambil peluang dengan menerokai pelbagai strategi baru yang berinovatif. Sebarang defisit keyakinan yang wujud terhadap keupayaan negara Hendaklah segera ditangani bagi membolehkan negara bangkit semula di pesada dunia. Bagi mencapai maksud tersebut, negara memerlukan sebuah kerajaan yang stabil serta didokong dengan sistem penyampaian, perkhidmatan dan takbir urus yang cekap, yang tulus, yang berintegriti, yang mesra penagaan, dan yang mesra rakyat Demi untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi Dan menjadikan negara sebagai pilihan pelaburan utama di rantau ini Ianya menuntut persefahaman dan pengorbanan semua pihak Untuk mewujudkan lanskap politik yang lebih stabil dan lebih berterusan Beta benar-benar berharap Agar segala pecaturan politik dapat diselesaikan Segera demi untuk mengelak negara dari terus ke terjerumus ke kancah defisit keyakinan yang boleh menjejaskan imej dan masa hadapan negara. Hadirin hadirat yang beta sanjungi sekalian. Pemimpin 